A raíz de las denuncias de un reportero ciudadano vivido la semana anterior, el equipo investigativo de Cúcuta.com se acercó a la estación de servicio ubicada en el anillo vial oriental de Cúcuta para verificar con conductores y administrativas qué es lo que sucede con los surtidores de gasolina. Este es el procedimiento que nosotros empleamos cuando llega un cliente. El hilero inmediatamente se acerca, saluda a la persona, le pregunta cuánto combustible quiere, luego de preguntarle cuánto combustible quiere, va y utiliza el surtidor para marcarle la cantidad que la persona le está pidiendo. Si quiere nos acercamos y miramos. Listo, vamos. Muéstrale, por favor. ¿Cuánto pidió acá? el cliente? El cliente pidió 30 mil pesos. El surtidor está con la tanqueada anterior. Digitamos los 30 mil pesos. Inmediatamente yo apenas levanté la pistola. El surtidor queda en ceros. ¿En cero? ¿Queda en cero? Y el protocolo indica que... Surtidor en ceros, caballero, para 30 mil de gasolina corriente. Señor, necesita recibo. Si el señor llegara a necesitar recibo, en la tablet simplemente se le coloca la placa o sale sin placa, como el señor lo desee, como el cliente lo desee. Y va a Cuidado. surtirlo. Como ustedes pueden ver, esto es totalmente electrónico. Aquí tenemos una tablet que maneja todo el sistema. Aquí el sistema comienza a surtir. Equipos son electrónicos que están conectados a una red y a un servidor central. Toda tanqueada que se hace aquí, la de ella, la del señor de la moto, la del señor del carro, queda grabada en el sistema y se puede verificar en cualquier momento. Estos equipos son equipos certificados y calibrados. Y es que ante el escándalo que el reportero protagonizó, ante la inconformidad del combustible, se desataron algunos comentarios de ciudadanos quienes argumentaron vivir la misma situación. Escuchemos estos audios. Esa misma muchacha que usted muestra en el video fue la que la atendió a ella y mi esposa le pidió el favor de que le colocara 50 mil de gasolina. Ella se embolató mirando el celular y la muchacha mientras tanto pues le abrió la tapa de la gasolina, le colocó la manguera de la gasolina en el carro y en menos de, ella me dice que en menos de un minuto ya la señora volvió y le dijo que ya, que ya le había echado los 50 mil de gasolina. Prendió el carro y arrancó, apenas arrancó ella se dio cuenta que la aguja de la gasolina no subió porque el carro venía seco. Un día llegué con un carro a tanquear y tenía el bombillito prendido. Llegué, tanqué, como tenía que ir a trabajar rápido, le eché 40 mil pesos y me fui. Resulta que cuando iba allá, más o menos en el malecón, me di cuenta que el bombillo seguía prendido. Más adelante efectivamente me quedé sin gasolina. Y si de pronto se cometió algún error, se corrige. Y si de pronto no se cometió, se le muestra al cliente con el video y con los reportes del sistema Speed Solution, o sea, el sistema que maneja todos los surtidores, que no se cometió ningún error, que de pronto el cliente estaba equivocado. Aquí hay cosas que pueden suceder. Hay clientes que dicen que no me pusieron la tapa o que, o que yo no creo que, que, que la gasolina fue surtida. Entonces nosotros le demostramos que sí, pero eso todo lo hacemos técnicamente porque son procedimientos estandarizados. Procedimientos estandarizados que según el jefe operativo no se pudo realizar con el reportero, quien finalmente no pagó la tanqueada. Eh, la, la situación concluyó con que él se fue, no recibió ninguna atención por parte nuestra porque no se dejó pese a los múltiples intentos, pero tampoco le pagó la tanqueada a la islera. Que, que es una cosa pues que, que no debió hacerlo porque si él tenía alguna incomodidad, nosotros estábamos aquí para atenderlo y para resolvérsela. Asimismo, consultamos con otros conductores sobre el servicio que presta la estación de gasolina a los usuarios. Yo he hecho 65, 70, 55, dependiendo del kilometraje que ande. Y yo más o menos saco el cálculo y todo bien. ¿Nunca ha tenido problemas? No, yo, en ninguna de las bombas he tenido yo problemas, gracias a Dios. Por ahora se espera que las autoridades pertinentes realicen controles y vigilancia permanente en la calibración de los surtidores de gasolina.